হ্যালো গাইস ওয়েলকাম টু মাই বংশালী চ্যানেল আর আমি আপনাদের সাথে বিশ্বরূপ আবার একটা সানডে আবার নতুন রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি আজকের রেসিপিটা খুব ইন্টারেস্টিং রেসিপি এবং আমার খুব ফেভারিট রেসিপি সেটা হচ্ছে মাটন রোগান জোস এমনিতেই আমি কাশ্মীরকে খুব ভালোবাসি কারণ আমার কাছে কাশ্মীরটা হচ্ছে একদম জান্নাত তো যে কয়েকবারই আমি কাশ্মীর ঘুরতে গেছিলাম সে কয়েকবারের স্মৃতি আজও ভুলতে পারি না বারবারই যেতে ইচ্ছা করে সবসময় হয়তো সময়ের অভাবে সেটা সম্ভব হয় না তবে আমাকে যদি আবার কোনো সময় সময় সুযোগ ভগবান দেন তাহলে আমি অবশ্যই কাশ্মীরে একবার কেন বারবারই যেতে চেষ্টা করব তো চলুন এই কাশ্মীরের একটা খুব সুন্দর রেসিপি আজকে মাটন রোগান জোস আপনাদের সামনে করে দেখাই খুব সহজ রেসিপি কিন্তু এই রেসিপিটার সামান্য একটু হিস্ট্রি আছে সেই হিস্ট্রিটা না বললেই নয় এটা ওখানে দুরকমভাবে তৈরি করা হয় একটা হচ্ছে কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিত স্টাইল আর একটা হচ্ছে কাশ্মীরি মুসলিম স্টাইল তো আমি যেটা করেছি এটা হচ্ছে হিন্দু পণ্ডিত স্টাইলে এটাতে অনেকে বলেন এই রেসিপিটা নিরামিষ তো সেটা কেন বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এটাতে পেঁয়াজ রসুনের ব্যবহার একদম নেই টমেটো এসবের ব্যবহার একদম নেই এটা খুব সিম্পল রেসিপি রোগান কথার অর্থ হচ্ছে তেল গরম তেল যেটা ভেসে ওঠে রান্নার পরে সেটার নাম হচ্ছে রোগান জোশ কথার অর্থ হচ্ছে স্পাইসি খুব হিট মানে যেটা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে খুব দরকার এক কথায় বলতে গেলে রোগান হচ্ছে অয়েল আর জোশ হচ্ছে রং তো এই দুটোর মিশ্রণে মাটন রোগান জোশ তৈরি হচ্ছে আজকে যেহেতু কাশ্মীরি পণ্ডিত স্টাইলে রান্নাটা করা হচ্ছে সেটার কথাই বলব এতে চর্বি কম মাংস নিতে হবে রংটা নিলে বেশি ভালো হয় সেটাই নেওয়া হয় সিনা বা সামনের পা একদমই নেবেন না কাশ্মীরি পণ্ডিতরা প্রচন্ড ঠান্ডার জন্য মাংসটা খান কিন্তু ওনারা আদা রসুন একদমই খান না ওনারা আদা রসুন খান না বলেই ওনাদের রান্নাতে হিঙের ব্যবহার করা হয় ব্যালেন্সটা রাখার জন্য মৌরি গুঁড়োটাও বেশি দেওয়া হয় না অপেক্ষা কিন্তু বেশি দেওয়া হয় শুকনো আদার যে গুঁড়ো সেটা কিছু কিছু জন্তু আবার মৌরিও ব্যবহার করেন না শুধু আদার গুঁড়োটাই ব্যবহার করে কাশ্মীর নামটাও শোনা যায় এসেছিল কুশ মির এভাবেই রোগান জোসটা একদম পিওর কাশ্মীরি ডিস একটা প্রচলিত কথা আছে সেটা হচ্ছে মিথ এই মিথটা ঠিক নয় শোনা যায় নাকি মুঘলদের কাছ থেকে এই মাটন রোগান জোস কাশ্মীরিরা নিয়ে এসেছিল কিন্তু আদতে এটা একদমই ঠিক না এটা অবশ্যই ঠিক হওয়া দরকার কারণ ইতিহাসটা ইতিহাসই যেটা সত্যি সেটা সত্যি বরং বলা যায় কাশ্মীরিদের ইতিহাস মুঘলদের ইতিহাসের থেকেও অনেক পুরনো তো কাশ্মীরিদের কাছ থেকে জাহাঙ্গীর যখন কাশ্মীর গিয়েছিলেন তখন সে সময় শোনা যায় বাজগানরা যেভাবে রোগান জোস বানিয়েছিলেন সেটা থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে ওনারা মুঘলরা এটাকে ওখান থেকে নিয়েছিলেন ঘটনাটা সম্পূর্ণ উল্টো কেউ কেউ বলেন রোগান জোস নাকি সম্পূর্ণ ঘিতে বানানো হয় এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা বলা হবে একদম যদি শুনে থাকেন এটার মধ্যে টমেটো দেয়া হয় সেটাও খুব বড় মিথ্যে কথা একদমই নয় এটা যদি কেউ বলে থাকে এই রান্নাতে খুব অনেকটাই গ্রেভি হয় সেটাও একদমই ভুল এই রান্নাটিতে খুব লাল এবং ঘন রংটাকে আনার জন্য একটা জিনিস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে রতন জোট এটা হচ্ছে অ্যালকানেট রুট আপনারা যদি বাজারে কাছাকাছি দোকানে যদি না পান অনলাইনে অবশ্যই পেয়ে যাবেন এটা থেকে খুব সুন্দরভাবে একটা রং ছাড়ে তো এটা সাদা তেল অথবা ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে একটুখানি গরম করে নিতে হয় তাহলে এর মধ্যে থেকে অসাধারণ একটা লাল রং বেরিয়ে আসে যেটা একটু ছেঁকে নিয়ে মাংসের মধ্যে শেষের দিকে দিয়ে দেওয়া হয় 
এছাড়াও আরেকটা জিনিস ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে মাবল ফুল মাবল ফ্লাওয়ার যেটা সেটা হচ্ছে আমরা খুব পরিচিত এটাকে আমরা ককসকুম বলি ককসকুম ফ্লাওয়ার যেটা আমাদের কাছে বাঙালিদের কাছে পরিচিত মোরগ ফুল বলে অনেক এই ফুলটা গ্রাম বাংলাতেও খুব পরিচিত তো এই ফুলটাকে গরম জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখলে সেখান থেকে একটা সুন্দর কালার বেরিয়ে আসে তো সে কালারটাও ব্যবহার করা হয় এই রান্নাতে তো সবসময় হয়তো হাতের কাছে মাবল ফুল পাওয়া যায় না তো সেক্ষেত্রে রতনজোট ব্যবহার করা হয় রতনজোটের আর একটা গুণাগুণ হচ্ছে রতনজোট শরীর খুব গরম রাখে কাশ্মীরের আবহাওয়ার জন্য যেটা খুবই প্রয়োজন আর এটাতে চুল পড়া এবং চর্মরোগের ক্ষেত্রেও উপকারিতা পেয়ে থাকে রতনজোটের কিছু উপকারিতা আছে এটা খেলে শরীর খুব গরম রাখে যেটা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয় কারণ সেখানে রোয়েদার এতটাই ঠান্ডা সেক্ষেত্রে সেটা খুব উপকারে লাগে আর রতনজোটের আর একটা গুণাগুণ হচ্ছে চুল পড়া চর্মরোগ ইত্যাদিতে এটা খুব উপকারী তাহলে আসুন সামান্য হিস্ট্রি তো শোনা গেলই কাশ্মীরি বাজওয়ানদের মতো তো মাটন রোগান জোশ বানানো অসম্ভব সম্ভব না সেটা কারণ ওনাদের হাতে একটা আলাদাই জাদু থাকে তো চুল আমরা আমাদের মতো বানাই খেতে অবশ্যই ভালো হবে আর এখনো পর্যন্ত যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন নিন তাদেরকে অনুরোধ অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইবটা করে নিন আজকে করে নিন এখনই করে নিন এবং ঘন্টি বেল আইকনটিকে অবশ্যই অলে সেট করে দেবেন যাতে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় আর লাইক শেয়ার কমেন্ট এগুলো তো অবশ্যই করবেন বন্ধুদের সবাইকে জানাবেন চ্যানেলটি সম্বন্ধে তাতে আমাদেরও কাজ করতে খুব উৎসাহ লাগবে তাহলে চলুন আজকে খাস মেনু ওয়ার্ল্ড ফেমাস মাটন রোগান জুস দেখে নিই কেমনভাবে করতে হচ্ছে তাহলে বন্ধুরা আজকের রেসিপি হচ্ছে মাটন রোগান জোশ একদম কাশ্মীরি স্টাইলে হবে টোটাল রান্নাটাই কাশ্মীরি মুসলিমরাও করেছেন আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও করেছেন দুভাবে তো দেখুন আজকে কিভাবে করা হচ্ছে প্রথমে নিয়ে নিয়েছি পাঁচ থেকে ছটা কাশ্মীরি মিচ এটাকে আমরা একদম গরম জল সেটা দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো এইভাবে ভিজিয়ে রাখতে হবে এটা ওভারনাইট ভিজিয়ে রাখলেও ভালো অথবা ঘন্টা দুয়েক ভিজিয়ে রেখেও আপনারা রান্না করতে পারেন এরপরে বন্ধুরা আমি একটা ফ্রাই প্যানের মধ্যে কিছুটা সাদা তেল দিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল চামচ তেল দিলেই হবে তেলটা সামান্য একটু গরম করে নেব তেল গরম হয়ে গেছে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো এবার রতন জোট দেখুন এটা আস্তে আস্তে কত সুন্দর কালারটা ছাড়বে তেলের মধ্যে ধীরে ধীরে একদম লাল কালারটা চলে আসবে এটাকে অ্যালকানেট রুট বলে এটা মেনলি রোগান জোসের কালারের জন্যই ব্যবহার করা হয় 
আমি এটা সাদা তেলে ফোটাচ্ছি আপনারা এটা ঘিতেও ফোটাতে পারেন এটা একবারে রান্নার শেষে ব্যবহার করা হয় আর ককসকম ফুলটা ব্যবহার করে অনেকে কালারের জন্য সেটাকে গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হয় দেখুন সুন্দর কালার চলে এসছে একদম ডিপ রেড কালার এবার এটাকে আমি ঠান্ডা করতে দেবো একদম রান্নার শেষে ব্যবহার করব এরপরে আমরা একটা পেস্ট বানিয়ে নেব পেস্টটাতে প্রথমে দেবো গোটা জিরে এক চামচ মিক্সির জারে দিয়ে দিলাম তারপরে দেবো একটা দু ইঞ্চি মতো দারচিনি এটা একটু ভেঙে দিই না হলে ঠিক মতো পেস্ট নাও হতে পারে তারপরে দেবো পাঁচটা ছোট এলাচ তারপরে দেবো তিনটে বড় এলাচ দু চামচ মতো মৌরি গোটা মৌরি সাত আটটা লবঙ্গ সাত আটটা মতো গোলমরিচ গোটা আর এক চিমটে মতো কেশর আর সামান্য একটুখানি হলুদ দেব প্রথমে এটাকে শুকনোভাবে গুঁড়ো করে নেব দেখুন গুঁড়ো করে নিয়েছি কি অবস্থা হল পেস্টটা ভালোই হয়েছে এবার গরম জলে ভেজানো কাশ্মীরি মির্চগুলো দেব কাশ্মীরি চিলিগুলো দিয়ে দিলাম এরপর দেবো একটা গোটা লেবুকে দুভাগ করে নিয়েছি লেমন জুসটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো আরেকবার ভালো করে পেস্ট করে নেব শুকনো পেস্টটা সুন্দর হয়ে গেছে এরপরে এতে একটু গরম জলটা দিয়ে দেবো 
যেটাতে ভেজানো ছিল কাশ্মীরি মিট দিয়ে একদম মিহি পেস্টটা বানিয়ে নেব দেখা যাক পেস্টটা কেমন তৈরি হলো খুব সুন্দর পেস্টটা তৈরি হয়েছে একদম দেখুন মিহি পেস্ট একদম গরম গরম পেস্ট ধোঁয়া বেরোচ্ছে একদম তাহলে এর পরের স্টেপটা দেখা যাক কি করা যায় এবারে বন্ধুরা এক কেজি মাটন নিয়ে নিয়েছি রাং দেখে একটু বড় বড় পিস করে এরকম কাটাতে হবে মাটন রোগান জোস করা হবে তখন একটু বড় বড় সাইজের পিস অবশ্যই করে নিতে হবে এবারে এই মাংসটিতে আমি যে পেস্টটা বানালাম সেটা মাখিয়ে নেব খুব ভালো করে মাখিয়ে নেবেন সমস্ত মাটনটার মধ্যে দেখুন খুব সুন্দরভাবে মাখানো হয়ে গেছে এবার আমি একটি পাত্রের মধ্যে এটাকে ঢেলে নেব দিয়ে ফ্রিজে রেখে দেবো ওয়ান নাইট ম্যারিনেট হতে দেব দেখুন বন্ধুরা একটা পাত্রের মধ্যে আমি সমস্ত মাংসটা ঢেলে নিয়েছি এর মধ্যে আমি এখন স্বাদ মতো একটু নুন দিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী নুনটা দিয়ে নেবেন নুনটাকে একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছে দেখুন মাখানো হয়ে গেছে এবার আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেবো ওয়ান নাইট তাহলে বন্ধুরা এক রাত্রির ম্যারিনেশনে রেখে দিয়েছিলাম তারপর ফিরে এলাম একটা কড়াই নিয়ে নিয়েছি কড়াই গরম হয়ে গেছে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো তিন থেকে চার টেবিল চামচ সর্ষের তেল
মাটন রোগান জোস সর্ষের তেলেই করবেন তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে যখনই বেশ ধোঁয়া উঠবে তখন কিছু ফোড়ন দেব তেল গরম হয়ে দেখুন ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে দিয়েছে এবারে ফোড়নগুলো দিয়ে দেব প্রথমে দেব দুটো শুকনো লঙ্কা একটি তেজপাতা দুটো ছোট এলাচ একটা বড় এলাচ সামান্য দারচিনি অল্প করে মৌরি এবারে দিয়ে দেবো ম্যারিনেট করা মাংসটা সামান্য একটু গরম মশলাগুলোকে বা ফোড়নগুলোকে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে মাংসটা দিয়ে ফ্লেমটা বাড়িয়ে দিয়ে সর্ষের তেলের মধ্যে মাংসটিকে খুব ভালো করে ফ্রাই করতে হবে দেখুন বন্ধুরা মাটনটাকে আমি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট খুব ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি এবারে কালকে যে ম্যারিনেট করার আগে যে মশলাটা দিয়ে আমরা ম্যারিনেশনে বসিয়েছিলাম ব্রাউন পেস্টটা সেটার বাকিটা দিয়ে দিচ্ছি মশলাটাকে একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি সমস্ত মাংসটার মধ্যে
देखो भलोक मिसिए ना हो मसलाटा एरपर दिए देव एक कप फैटान टक दई ये खूब भलोक मिसिए नब समस्त संगे टक दईटा दिए खूब भलोक मशानो हो गए एवं एकटूखानी नेड़े चेड़े नहीं भलोक एरपर देव ब्राउन पेस्टा बाटीटा धुए मसलार जो बाटी जे जलटा से ढेले दी ब्राउन पेस्टे बाटी धुए सामान्य जल दिए दी दिछे आँचा एक जोरे नहीं आर एक भलोक फुटिए नब पिंज रसुन टमेटो यगल एकदम ही व्यवहार है ना ये आदाओ व्यवहार है ना शुद्ध शुकनो आदार एक डस्ट दे प्रेसार कूकारे ना दे भलो ये सिद्ध करबें तब मटन रोगान जोशे मजा आस पंद्रह मिनट बयल कर नहीं भलोभ ढाका लागिए तर पर फिर आस भलोक बयल कर नहीं पंद मिनट बदे आर फिर एलम एरपर दिए दीची एक चामच जिंजार पाउडार भलोक एक मिसिए दीचे ये एक समय ये धीरे धीरे राननाटा कर ले खूब जत्न नहीं असाधारण खेते हैं एकदम बाड़ी बसे काश्मीर स्वाद 
आस्वादन करते एरपर एर मध्य दिए देव हाफ चामच हिंग एक भलोक मिसिए दी आ खूब भलोक मशानो हो ग देख खूब भलोक फुटिए नहीं क्ज ही बाकी आज रतन जोटा गरम सदा तेले भिजिए रेखेम तरह जो कलर झेड़े चे। से तेलटा एब दिए दीची देख कलर टाइम असाधारण भाव चेन्ज हो गांधी ढाका दिए भलोक फोटाब पंद्रह मिनट बदे आर फिर आस